sa ulo ng ating mga balita. Election-related incidents sa rehiyon ng Mimaropa bumaba ng 69.23% ayon sa PNP. Itinalagang deadline para sa pagsusumite ng Statement of Election Contributions and Expenditures ng mga kumandidato ngayong araw na. Silid sa isang boarding house sa Santa Maria Village na sunog. Magandang gabi Oriental Mindoro, ikasyam sa buwan ng Hunyo taong 2010. Ito po ang TVNet Newsline. At sa detalye ng ating mga balita, dalawang araw bago tuluyang magtapos ang ginagawang National Statistics Office Population and Housing Survey sa lungsod ng Kalapan, 85% na ang kasalukuyang natapos na estado nito at bagamat nakatakda na itong magtapos sa June 11, ay may ilang araw pa namang nakalaan para sa editing at confiling kung saan sa ikalabing lima ng Hunyo ang pinakahuling araw na inaasahang lahat ng datos para sa nasabing survey ay formal na maibibigay sa nabanggit na tanggapan. Dito sa Kalapan, may, ano na, may mga natapos na at yung iba'y nag edit na lang. Yung iba naman, ang going pa. In case naman na dumating yung date na June 11 at meron pang hindi mga tapos na taga DepEd, meron naman kami mga hide na kinuha din ng NSO na pwede magtuloy ng mga enumeration area nila na hindi nila natapos sa deadline o sa, katap sa June 11. Ayon pa kay NSO City Area Supervisor Herbert Romero, tatlongpong enumerators ang idinagdag nila bukod sa mga guro ng DepEd na siyang magtutuloy sa mga trabahong hindi nakakayanin ng mga guro sapagkat nalalapit na nga ang pagbubukas ng klase. Hindi naman sa usapin ng pangamba ng mga gurong gumanap bilang mga census enumerators na hindi agad nila makukuha ang kanilang nakatakdang compensation. Naniniwala naman si Romero na agad din naman itong matatanggap ng mga ito. Hindi naman po nangyayari sa NSO na nagtatagal na hindi mabayaran ang mga hired employee dahil nasa ng government naman po ito. Patunay paanya nito ang natanggap ng training fees ng mga enumerators na nagkakahalaga ng 279.50 pesos per day na may kabuwang 1,397.50 sa loob ng limang araw. Magbabalik po ang Tibinet News Live. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern day facilities and amenities. Our model unit types Row House Single Attached or Detached Town House All you need are fully finished upon turnover. Housing lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our living partner, Pagibig Fund. With monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell to 1191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, come home. Let's enjoy life more living at Monte de Oro. 
Come home to Monte de Oro Rose at Sapul Calapan City. Kasabay ng patuloy na pagpapatala ng marami-rami pa rin mga mag-aaral sa Jose J. Ledo Jr. Memorial National High School, ginanap naman umaga ng ikasyam ng buwang kasalukuyan ang orientation at sectioning ng mga first-year high school students sa Governor Alfonso Umali Senior Gymnasium ng nasabing paaralan. Di alintana ang init ng panahon, matyagang hinintay hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi na rin ang ilang mga magulang na kasama ng mga ito na matawag ang pangalan ng mga first-year students at kung saang section sila kabilang. Inaasahan naman ang pagdami pa ng magpapatala sa huling araw ng enrollment at ang paglobo ng populasyon ng naturang paaralan, bunsod na rin sa hirap ng buhay sa ngayon. Samantala, ilang araw bago magsimula ang klase sa mga pampublikong paaralan, Bagamat normal naman ang dami ng mga pasaherong dumarating sa pantala ng kalapan, kapansin-pansin naman ang dami ng bilang ng mga kabataang kasama ng kanika nilang mga magulang sa pag-uwi dahil na rin ang nalalapit na pagbubukas ng klase. Kapansin-pansin rin na may mga dalang pinamiling mga bagong gamit ang mga ito na karamihan ay gagamitin sa kanilang pagpasok sa paaralan. Inaasahang mas darami pa ang bilang ng uuwi sa darating sa weekends at lunes, ikalibing apat ng buwang kasalukuyan na idineklarang regular holiday dahilan sa Sabado ang tinama ng June 12 kung saan ipagdiriwang natin ang selebrasyon ng kalayaan ng ating bansa. Susunod, itinalagang deadline para sa pagsusumite ng Statement of Election Contributions and Expenditures ng mga kumandidato ngayong araw na. Yan at iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalaala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mo hindi tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putuli na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my baiting back. Hmm. Let's go. Door. Door.